есть очень хороший вопрос, что э, невозможно справиться с болью от утраты родителей. 50 лет там автору, и он говорит, что вот сейчас мне отец гораздо нужнее, чем был в 30. Это верно, да. А как же, э, как же справиться с этой проблемой? Видите, с этой проблемой справиться нельзя. То есть существуют проблемы, которые не э, справляемы, которые не разрешимы. Я помню, мне Оксана Акинчина сказала в интервью, она вообще очень умная, одна из главных проблем современного человека, прежде всего современного менеджера, это то, что он думает, что жизнь управляема, рулима, что можно жизнью рулить. А есть вещи, которые неразрешимы, есть вещи, с которыми ничего не сделаешь. И вот я помню, я в Польше как-то выступал, там у нас была конференция «Польско-русские предрассудки, как с ними справиться». И я говорил о том, что с ними справиться нельзя, потому что предрассудок – это то, что до рассудка, да, и, и гордый ум не победит любви холодными словами, как было сказано. Батюшка, а непобедимая ситуация. Есть такие вещи, которые не управляем, и из них надо делать искусство. В конце концов, я тогда сказал, предрассудков относительно друг друга у мужчин и женщин гораздо больше, чем у поляков и русских. Но это им не мешает каким-то образом продолжать род человеческий. И по всей вероятности, более того, это придает некоторую особую пикантность их взаимоотношений. Поэтому я и думаю, что любые попытки справиться с предрассудками, они, ну, в принципе, обречены. Точно так же, как любые попытки справиться тоже с дорассудочными отношениями с матерью, с отцом, в отличие от Родины, которая личностью не является и которую делают личностью как раз идеологические спекулянты. Вот предрассудки, которые связаны с родителями и тоска по родителям, это не та вещь, которую можно победить. А раз ее нельзя победить, то тут есть, наверное, только два способа, как там взаимодействовать с этой ситуацией. Первый и наиболее понятный – это как-то окружать себя людьми, которые бы тебя любили, и которые бы вообще тебя терпели таким, какой ты есть. Главная особенность родительской любви – это то, что она всевыносящая, что она все терпит. А вторая такая вещь, тоже, на мой взгляд, вполне исполнимо, но это находить какие-то творческие сублимации для этой тоски, то есть, ну, что-то писать на эту тему. А мне труднее, потому что для меня эта тема, в принципе, табуирована. Ну, как табуирована? Это интимная вещь, я не люблю ее выносить на публику. Но если меня совсем припекает, да, я об этом пишу. 